。历史上的三国时期，曹魏、蜀汉、东吴三方势力各自雄踞一方，刘备、曹操、孙权争夺势力与地盘，三人手下的谋士与幕僚也互相较量，称得上是群雄逐鹿。正所谓乱世出英雄，在整个三国时期。有不少英雄横空出世，使得三国这部战乱史有了不一样的精彩。当时在民间，曾经有传言道：卧龙和凤雏得一人便能夺得天下。这其中，卧龙便指的是诸葛亮，而凤雏便指的是庞统。一龙一凤，足以见得当时人们对诸葛亮和庞统的评价有多高。更有意思的是，二人同是刘备手下。但命运波折与人生际遇却毫不相同，甚至是有着天壤之别。诸葛亮被刘备三顾茅庐打动，于是就有了“出师一表真名士，千载谁堪伯仲间”的千古佳话，更是留下了《出师表》这等名篇。诸葛亮一生威名赫赫，鞠躬尽瘁，死而后被后人称颂千年，而与之不相上下的庞统，则是怀才不遇。一生坎坷，与诸葛亮相比，被称为凤雏的庞统，世人相对来说了解的就少一些。庞统究竟是何许人也？到底有什么能力被人称为凤雏？甚至能和运筹帷幄之中决胜千里之外的诸葛亮齐名？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊与诸葛亮齐名的谋士庞统。由惊天伟地之才。外表却不太聪明。说起庞统，有些了解的人第一反应可能就是他丑。罗贯中的《三国演义》中写庞统，其人浓眉纤鼻，黑面短髯，形容古怪，可见庞统确实算不上什么美男子。于是第一眼见庞统的人，估计都会认为，这人长成这样，脑子多半也不太聪明。但是事实却恰恰相反。东汉末年，由于隐士名叫司马徽，世人称其为水镜先生，因为他为人清雅，擅长识人，看人看事十分透彻，所以名声在外。庞统在二十岁的时候去拜见了司马徽，当时司马徽正在采桑，于是庞统就这样坐在树下，二人相谈甚欢，一直从白天说到了黑夜。经过此次交谈，司马徽对庞统做出了极高的评价。认为南州世子无人可与其相比，有了司马徽如此之高的评价，庞统渐渐为人所知。庞统后来被征为公曹，他借评价他人来培养他人的名声。事实上，被庞统评价的人，实际才能都不如庞统说的那样好。有人感到奇怪，就去问原因。庞统回答：世道混乱，正义之人逐渐变少了。这样的风气如果兴盛，绝不是好的现象。乱世需要有识之士出面做事，于是庞统就想要借高度评价别人来宣扬好的风气，树立好的榜样。如果不这样做，世道会更加混乱。而十个人中，如果有五个人因为自己的举动而有改善，勉励世人也不算无效了。由此可以看出，庞统对天下之事有独到的看法，更是愿意尽以所能矫正世间的不良风气。然而，庞统和诸葛亮二人算是缘分深厚，不仅在政治造诣方面不分伯仲、不分上下，为世人所共同敬仰。追溯到他们的学生年代，我们可以惊奇地发现，二人竟然是师出同门的亲师兄弟，但二者出道的方式却不尽相同。庞统并非一开始便在蜀汉之地，最早的庞统居住在东吴，也就是孙权的领地。本来应该顺理成章的投靠孙权，从此安身立命，做出一番成绩来。只可惜孙权并不看好庞统，认为他长得五大三粗，并且十分狂妄，因此孙权并不重视他，而是一再拖延，不给庞统以施展才能的机会。得刘备重用，献计征蜀，最终战死洛城。庞统当然也不愚蠢。屡屡碰壁之后，他便明白了孙权的真实意思。再在这里赖着不走，便是自己不识趣，没有眼力劲儿了。于是，庞统再三思量后，认为此时前往蜀汉之地投靠刘备是自己最好的选择。刘备这个人爱才惜才
，定不会辜负自己的投靠。事实也确实正如庞统所想，当刘备看到庞统愿意投靠自己时，高兴的亲自前往迎接庞统的到来。庞统在出道前就曾因才华横溢、富有谋略而闻名一方，因此刘备对于庞统的到来抱着有很大的期望。可是，当刘备看到庞统的容貌时，甚是失望，因为他认为庞统的长相实在不像一个有志之人，因此便对庞统产生了怀疑与疏离。庞统刚在刘备手下做事的时候，只被给了一个小小县令之职。庞统在为官期间不理县务，于是被免了官。这时，有人告诉刘备，庞统的才能不是小小县令的官职就能展现的。就连诸葛亮也告诉刘备，庞统可用，于是刘备十分重视。经过与庞统的交谈后，刘备对他十分器重。后来，庞统与诸葛亮一同拜为军师中郎将。事实上，庞统后来也确实用实际行动证明了自己非百里之才。建安十六年，法正奉益州牧刘璋之命到荆州，准备迎接刘备入益州，共聚张鲁。法正却私下向刘备献计，劝刘备借此机会谋求益州。刘备对此十分犹豫，不能决断。这个时候是庞统进言，祝刘备下定决心谋求益州。庞统认为刘备所在的荆州荒芜残败，并且人口不多，加上北有曹魏，东有东吴，实在是没有什么远大发展的可能。而益州不同，益州物产丰饶，土地肥沃，人口众多。如果能把益州作为据点，必将大有可为。刘备还是犹豫，认为自己不该失信于天下。庞统又劝道：“凡事不能墨守成规，随机应变才是硬道理。一旦失去攻占益州的先机，才是真正没了退路。”于是刘备下定决心，带领庞统进入益州。当时刘璋和刘备二人相会，庞统就劝刘备在宴席中挟持刘璋，求得先机。但刘备却以自己初来蜀中，恩信未立为由拒绝。至此，刘备失去夺取益州的最佳时机。建安十七年，庞统再次向刘备献上上中下三条妙计，夺取益州。庞统认为，如果此时犹豫不前，将会有大难。刘备思考之后，认为中计可行，于是刘备依计而行，一路势如破竹，十分顺利，所经过的地方都顺利攻克。于是刘备十分高兴，大会将士，举办宴会，饮酒作乐。兴致高时，刘备对庞统说：“今日之会，可谓乐乎？”但是庞统却说：“伐人之国而以为乐，非仁者之兵也。”意思就是把讨伐别国当做快乐，不是仁者之兵。于是刘备大怒，认为武王伐纣，惩治暴虐，前歌后舞，难道武王的军队不算仁义之师？刘备让庞统离席，于是庞统起身退出宴席，但是刘备马上就后悔了，于是庞统又回到宴席，二人交谈后和好。建安十九年，刘备包围洛城，庞统率众攻城，不幸死于流失，年仅三十六岁，葬于洛凤坡，刘备大为悲痛。死前看清刘备真面目，暗示魏延。上面我们说到。庞统让刘备在与刘璋相会时，趁机挟持刘璋，夺取益州。刘备因有顾虑，拒绝了庞统的提议。后来，刘备用上中下三计中的中计，大获全胜，大摆宴席，却对庞统的话觉得不满。庞统就看清了刘备的真面目，刘备是要心腹汉室，还于旧都，这不假。但刘备也的确有称王称霸的野心。俗话说得好，伴君如伴虎。说的就是这个道理。于是庞统的离席其实也给魏延提了醒，只不过可惜的是，魏延没有领会其中的道理。魏延作为武将，素来与长史杨仪不和。诸葛亮去世后，魏延军中作乱，最后被斩除。不得不说，也是造化弄人。其实刘备在赤壁之战之前没有什么大的势力，赤壁之战中与东吴联手对抗曹操，才算是安定下来。刘备之前除了自己可以一提的皇室血脉外，其实没有非常强大的助力。刘备想要心腹汉室，一统天下，这也无可指摘。
，但是在口号中夹杂了多少称王称霸的野心就难说了。所以庞统才会在宴席上体会到些微变化。其实庞统在宴席上受到的待遇也是给魏延提了醒，只不过可惜的是，魏延没有明白其中深意罢了。倘若时光回转，魏延能够明白庞统的话中之意，谨记伴君如伴虎的不二真理。做好本职工作，脚踏实地，谨慎小心，毫不懈怠地应对刘备，做好为人臣子的辅佐之责，结局想必便也不会落到如此地步。不知道大家之后，很多时候曹操都是处于上方的，而刘备和孙权示弱，所以要进行联盟。但无论是几方拉锯，人马的游走已成常态。今天。这个营的人在转瞬之间就成为了别人的人马，而别人的也能在转瞬之间成为自己的。在那个时代，更是去留自由，一般不会要人性命。因此，在这种情况下，如何让人马游走就成了一门技术。当时，刘备的参谋徐庶最后进入了曹营。众所周知的原因是，徐庶的母亲在曹营。但是申八就会发现，其实是因为徐庶发现了刘备的秘密，带着失望离开的。这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊徐庶为何离开刘备。三国乱世，徐庶是一个难得的谋者，他出生在贫寒家庭，母亲辛苦的抚养他长大，他自己也没读过几天私塾，很早就干起放牛。耕田的农活，然而在这过程里，徐庶依旧坚持看书学习，努力把自己变得更好。公元一八九年，正逢三国动荡时期，徐庶因为人爽朗仗义，学识渊博，渐渐结交了不少好汉豪杰。一次，徐庶的好友被当地的流氓侮辱了，他便带上几个兄弟，打算找到那个流氓，严厉教训一顿。无奈，当中一个友人出手太重，几下就让流氓丧了命。事后，众人怕官府捉拿，只好背井离乡，开始踏上逃亡的生活。在逃难的路上，徐庶为了不被人认出来，便伪装成一个披头散发的乞丐，沿路乞讨。可惜这番举动却躲不开在路上巡逻的眼尖的官兵。没多久，徐庶就被人抓起来，沦为了阶下囚。就在他快处斩的时候，突然有几个绿林兄弟夜袭监狱，成功的把他救走了。大难不死，必有后福。事后，徐庶的性情有了很大的变化，自己更加注重知识的吸取了。不久，刘备指挥军队于新野驻守，徐庶得知，便前去投靠。刘备对徐庶的名字也早有耳闻，如今见面与他一番交谈，觉得此人谈吐不凡，便留徐庶在军中当了一个谋士。一，徐庶进曹营，一言不发。在封建时代，再强大的王朝也如同自然界的新陈代谢一样，最终都会走到灭亡的那一步。而历史上的汉朝，在诸多的朝代中是一个最特别的例子。在西汉末年，王莽篡权，建立了新朝。一般来说，如果连朝廷的政权都被篡夺的话，那么这个王朝注定是要灭亡了。这可以参考一下赵匡胤篡夺后周的政权。但是汉朝注定是不会轻易灭亡。经过刘秀的打拼。继承汉室遗风的东汉建立起来，虽然最后也还是没有逃过灭亡的结局，但是因为东汉的建立，让当时的很多人以为大汉是注定不会灭的，所以在风云际会的东汉末年，即便是曹操和孙权都有自己的家族势力，建立起了属于自己的政权，而刘备虽然只是贩卖洗履的，但因为是汉室后裔。所以还是有很多人都来投奔他，因为很多人笃定他就是那个让汉室不灭的人，而且当时他本身也存在一些个人魅力，譬如为人仁厚
宽带下属，又喊着“光复汉室”的口号，所以很多人都觉得他就是施行仁政的人。这中间就包括赵云和徐庶。不同的是，赵云从始至终都跟着刘备，而徐庶则在半路上跟刘备分道扬镳了。当时。虽然曹操很多时候都处于上风，但也不是一直处于上风，自然也要处处斗智斗勇。当时刘备只有徐庶这一个军师参谋的时候，曹操便想挤走这个参谋，让刘备当无头苍蝇。于是想来想去，便发挥自己坚硬的属性，将徐庶的母亲请进了曹营，而徐庶这边正在为刘备效力呢。听闻母亲被曹操抓了，顿时很着急，因为他从小就十分孝顺。现在母亲有危难，他自然要立马去救。但问题是，母亲在曹操的营帐之中，此番他若是去了，以后再回来可就难了，因为没人相信他，都会认为他是曹营的卧底。但是思索再三，徐庶还是辞别了刘备，前往曹营。到了曹营之后。他的母亲知道他是为了自己才平弃了忠义，于是就在曹营了断了生命。这一下，徐庶的母亲不在了，他没有束缚了，但是也暂时走不了，所以就在曹营待着。无论曹操向他打听什么，他都一言不发。有的人认为他是忠心，还有的人认为他是因为恨曹操，所以什么都不说。但是最后，曹操也没有把他怎么样。徐庶为何不回曹营呢？即便是可能会面对刘备不相信自己的情况，但是有其他阵营的人来投奔他的时候，刘备也是收了的。而且徐庶也有前面的恩情，完全也是可以回去的。二，意识不欺心，人人不害生。其实。徐庶不回刘备阵营，不是因为他不能回去，而是因为他不想回去。即便是有机会，他之所以不想回去，是因为他发现了刘备的秘密，所以对刘备此人的忠心也出现了问题。而当初的母亲问题，只是他离开的一个借口。那么，到底是刘备的什么秘密让徐庶如此忌惮呢？那就是他发现刘备其实远不像他表面所表现的那样仁德，相反，甚至带着点虚伪。为何这样说呢？第一个体现的事件就是刘备摔刘禅。当时曹操直穿荆州，杀向刘备，刘备抵挡不及，只能仓皇逃窜，连妻儿都顾不得。最后，还是赵云知道刘禅的重要性。立马回去，在长坂坡七进七出，这才将刘禅这个唯一的少主带回来。可哪里知道，刘备当时看到刘禅被带回来的时候，远没有儿子失而复得的喜悦，反而把刘禅摔到地上去，说自己差点就因为这孩子失去了一位大将。当然，这的确能体现刘备对赵云的看重。但同时，何尝不体现他的残酷？刘禅是他的儿子，虎毒尚且不食子，刘备这样伤害刘禅，跟食子的老虎有什么区别？对待自己的孩子都是这样，要是将来真的有哪个地方触到他的逆鳞，恐怕下场比在襁褓中的刘禅更惨。从这里，徐庶就看出来。刘备此人远远不是他想象中的那么仁德，所以他选择了远离。再者就是，徐庶也害怕回去，最后面临的是不被重用的情况。因为前面伤害刘禅的事情，他看出来刘备可能十分注重自己的人均以及重视人才的名声，所以当徐庶回去的时候，或许刘备会收了他。但最后会不会好好重用他，却是一个很大的问题。毕竟徐庶不比关羽，跟刘备有一层结义的情分，可能刘备会认为徐庶有二心，从而不重用他。后来的马超就是一个很好的例子。所以徐庶想着
自己与其回去面临这样的结局，不如就此不回去了。一直以来，读三国的历史，曹操都是奸臣的代表，而刘备则是忠义仁德的代表。实际上，仔细剖析，就会发现他们其实是艺术加工的效果，因为人无完人。刘备再怎么仁德，他对于家人而言，有时候其实并不是仁德的；而曹操再怎么奸佞，有时候他对人也不是冷酷无情的。比如他对关羽，就不是抱着得不到就要毁灭的心思。徐庶作为一个谋臣，自然是希望自己跟随的人能够处处都好。可是刘备终究只是一个普通的人，他出身汉室，但到了他这一代。已经成为了普通的平民，所以他即便是流着皇室的血，但终究不是挂在墙上的圣人，所以对于徐庶的要求自然难以满足。在这种情况下，他认为刘备连一家都扫不好，如何扫天下？其实离开也是必然的。不知道大家对徐庶离开刘备的原因有什么样的见解？一直被后来人效仿。诸葛亮上知天文，下晓地理的博学，也让刘备很庆幸没有错失这位军事天才。诸葛亮对于刘备的帮助可以说是负累之力。刘备满足地认为，只要有一个诸葛亮，天下江山就会舍我其谁。刘备在得到诸葛亮后，因为军师运筹帷幄的策谋如天人，就没有再去寻觅下一个干将，他也因此错过了另一个比肩诸葛亮的人物。如果这个人也被刘备寻到，那么他和诸葛亮两人合谋，说不定刘备会得到江山。这位高人是谁呢？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊刘备错失的这位高人——三顾茅庐。刘备出身贫寒，经常饱受诸侯王贵歧视，前期经常颠沛流离，直到刘表送给他星野后。才慢慢稳定下来。到了曹仁围攻新野后，张飞、关羽无法破解曹仁的阵营。就在刘备苦恼的时候，他遇到了正在唱歌的徐庶。歌曲里的歌词让刘备受到震动，于是他邀请徐庶加入自己的队伍。当时曹仁摆成了金锁阵，张飞、关羽临阵无措，徐庶便把赵云叫过来，伏尔一番交代。赵云一杆长枪破了曹仁的金锁阵。大获全胜，也正是因此，刘备发现一个谋士可以抵得上千军万马。然而，正当刘备准备重用徐庶的时候，曹操出了个损招，他把徐庶的母亲给抓了起来，以此来威胁徐庶。大孝子徐庶只能慌忙辞别刘备，去救自己的母亲。在临走前，徐庶感恩刘备的食材之恩，向他推荐了襄阳的诸葛孔明。徐庶告诉刘备。自己和诸葛先生的谋略相差太远，诸葛一定可以帮助刘备匡扶汉室江山。刘备打探到诸葛亮的居所后，带着关羽亲自前去邀请孔明先生。不过第一次扑了空，因为诸葛先生出门游玩去了。两个多月后，刘备第二次去找诸葛亮，结果遇到先人的弟弟，说哥哥去谈金论道了。两次寻军师未果，可刘备没有一点懊恼。一个月后。他再次带着关羽上门，幸运的是，这次诸葛亮在家，只是正在休息，童子不敢叫师傅起床。刘备、关羽只好坐在外面耐心等候。也许是好事多磨，天上飘起了片片雪花。等到诸葛亮睡醒后，把刘备叫进屋子，两个人侃侃而谈局势。诸葛亮以谋策解析，听得刘备佩服不已，随即命诸葛亮为自己的军师。让关羽把军师诸葛孔明先生恭敬地扶上马，主仆三人长驰回到新野军营。自此，诸葛亮随着刘备南征北战，辗转各地，图谋汉室江山，匡扶大业。错失高人，刘备在找诸葛亮的时候，为了打探诸葛亮的才能和驻地，多次找到一个叫水镜的人，也就是司马徽。此人是东汉末年的一位隐士高人，精通兵法、经学以及奇门。虽然学识渊博，但是不慕名利，一直过着隐居的生活。如此清高却又博学多才的一位人物，自然深得当时天下人的尊敬
。司马徽喜好结交好友，有识人心目的本事，知人知名的能力。他和诸葛亮之间有着不同寻常的关系，那就是司马徽其实是诸葛亮的老师，诸葛亮所学到的很多东西都是由他所传授的。如果将两人的实力进行对比的话，那么诸葛亮显然是不及自己的老师的。据说刘备在刚刚起步的时候，不知道该寻求哪位谋士，便前来拜访司马徽，想得他帮助。两人再见面后，促膝长谈，不仅谈及刘备想要在将来开创大业的愿望，也谈及了未来天下又会有着怎样的发展趋势。对于这样一位德高望重的谋士，刘备自然也想得到他的帮助，甚至希望他愿意出面辅佐自己。但是司马徽并不想再次混入这乱世之中，于是也就没有明面表示要帮助刘备的意思。而刘备也是识趣之人，他知道司马徽对于这天下的政治争夺并不感兴趣，更不愿意混入其中的战争之中。再加上这位老前辈当时还依附于刘表，自己总不能把自己兄弟的墙角，这样岂不是遭人指责和唾弃？所以最后，刘备还是选择放弃寻求司马徽的辅佐。不过，在临走之际，刘备还向司马徽请教了一个问题，那就是纵观天下，有哪些谋士可以为他所用？司马徽也给出了这一问题的答案，并且明确地提出了两个人，其中一个就有诸葛亮，而另一个则是庞统。这两人在后来分别有着“卧龙”和“凤雏”之称。足以见得，这位老先生识人辨人是非常高明的，更能够清晰地看清每个人究竟是什么样。但后来有人把司马徽推荐给曹操，公元二零八年，司马徽投靠了曹操，可惜在当年就去世了。而刘备错失了司马徽，也就意味着错失了很多资源。实际上，徐庶也是司马徽的学生，他为母被曹操困在大营里，一生碌碌无为。后来，很多世子仰慕司马徽，追随他加入了曹营。其中，司马懿也是因为司马徽才追随曹操的。可以说，借着司马徽，曹操收获了很多谋士。反观刘备得到诸葛亮以后，却没有什么谋士加入蜀国的阵营。刘备邀请孟公威、崔州平等时，他们拒绝的理由都是对官宦仕途不感兴趣。而这些人最后都加入曹操的阵营。身担重要职务，这些人不是嫌弃刘备一直连个城池都没有，就是不愿意屈尊刘备诸葛亮膝下，缺少谋士的危害也有迹可循。刘备借荆州痛失关羽，不得不说谋臣的重要性，在关羽身边当时是没有一个帮助他出谋划策的人。凭武夫之勇，在打军事战的时候，关羽的勇而无谋，使他失去了生命和荆州。刘备也因此失去了对自己忠心不二的二弟。司马徽的试探。其实，刘备在到司马徽处探问诸葛亮的下落时，他疏忽了司马徽对他的探寻。司马徽曾问过刘备得到诸葛亮的意义，刘备表态告诉司马徽，得诸葛亮可以安天下，一句话就让司马徽探出刘备的深浅。刘备话说的太绝，在征得国家大业上。只有一个军师是远远不够的，事实也证明司马徽看得比刘备长远。曹操费尽心机得到司马徽，身后跟着的世子都是全国有名的谋算人才，像庞统、徐庶，蜀地的很多人都到荆州找司马徽学习经教，而蜀地的士族对刘备却深怀敌意。如果有司马徽加盟，刘备不仅会得到很多谋士士，也会得到四川士族的支持。刘备内心对谋臣不是特别看重，可能是他得不到司马徽的认可。尽管刘备为人仗义，但是对谋臣的重视度不够，司马徽和刘备就做不到惺惺相惜。而且，刘备在老师面前找学生委以重任，司马徽的内心还是有不舒服的地方，这是世子们的共性毛病。从司马徽的身上跨过去，这也是刘备忽略了世子们的心态。也是刘备信任武将的原因。武将勇猛，不会有太多弯弯绕绕。不过成也萧何，败也萧何。刘备最终还是失利在谋臣身上。诸葛亮在军中一病不起，没人能够承担起丞相的深谋远虑。
，这也是刘备失败的一个重要原因。总结：刘备得到诸葛亮就满足了，就认为安国可期了。这个思想使他失去太多有远见、有谋略的人才，特别是失去了司马徽，这对于刘备都是重大的损失。如果刘备稍微严谨些，好好考虑一下一个军师和两个军师对自己大业的重要性，调整好他们的合作关系，可能历史就改写了，也就不会有北征而以失败告终的抑郁，也更不需要临终托孤、耿耿于怀未来大业的不明朗。刘备在开创大业之前，虽然错失了司马徽这样一位绝顶的谋士，但是好在能够得到诸葛亮的辅佐，也算是人生一大幸事。唯一可惜的就是，两人辛辛苦苦奋斗了一生，打下了蜀国的江山，却没想到转身在后主刘禅手里付诸东流，这也是注定的命运，任谁也无可更改。历史本来就没有后悔药，我们后人说说历史还算容易，做当事人可不会那么简单。不知道大家对刘备有什么样的评价？欢迎各位在评论区留言，我们下期再见。